Eccomi a Bruxelles. Ed eccoci al momento che stavate tutti aspettando. Siamo sempre alla mostra Bond in Motion presso l'area espositiva di Bruxelles. Questo è il 007 Bar che troviamo al termine del percorso con i poster di tutti i film della serie. Ora visitiamo finalmente la sala più importante, quella con i veicoli che possiamo definire terrestri. E dove troviamo ancora miniature, qualche oggetto di scena, ma soprattutto le famosissime automobili dei film di James Bond. Partiamo da alcune repliche rimpicciolite della Aston Martin DB5 nei suoi vari stadi di danneggiamento in seguito allo scontro finale di Skyfall. Abbiamo poi la miniatura della BMW Z8 di Il Mondo Non Basta, usata per girare all'ultimo momento una scena di raccordo funzionale allo sviluppo della trama. Due modellini della collezione di auto sportive del colonnello Moon da La Morte Può Attendere e infine una miniatura della Lotus Esprit da La Spia Che Mi Amava. Come abbiamo appena visto anche per le precedenti sale, per ogni oggetto esposto il relativo monitor ci mostra il preciso contesto della storia in cui viene utilizzato. E, tirando le somme, qui contiamo più di una ventina di veicoli tra auto sportive, di lusso, d'epoca, fuoristrada e cinque motociclette. In questa sezione c'è poco da commentare. Macchine fantastiche che conosciamo tutti benissimo. Aston Martin DDS. La Rolls Royce di Spectre. E soprattutto la Rolls Royce di Goldfinger. Questa è l'ultima grande Rolls Royce di prima della guerra e pesa 3,6 tonnellate. Rispetto alle altre autovetture sportive che ha intorno, questo maestoso veicolo appartiene a tutt'altra categoria e stupisce per la sua altezza e per la sua notevole spaziosità interna. Ricorda più una carrozza di altri tempi piuttosto che un'automobile. Peccato per la traduzione italiana dove Phantom 3 diventa 111. È una bellezza, Phantom 111 del 37. Subito dopo la guerra il modello Phantom 3 venne sostituito proprio dal modello Silver Wraith che vediamo in Spectre. Il lussuoso marchio inglese, oltre a essere apprezzato da Oric Goldfinger, lo ritroviamo in altri momenti della serie ed è infatti l'auto di Mark Ange Draco in Al servizio segreto di Sua Maestà, di Kamal Khan in Octopussy e di Valentin Zukowski in Il mondo non basta. 
Quest'ultimo modello, noto come Silver Shadow, è presente alla mostra ed è lo stesso già visto in Moonraker, né l'uomo dalla pistola d'oro e in vendetta privata. Quest'altra Rolls invece apparteneva al produttore Cubby Broccoli, che la prestò per effettuare alcune riprese durante Bersaglio Mobile ed è infatti targata Cub 1. L'attore Patrick McNee si dichiarò alquanto nervoso e preoccupato mentre la guidava attraverso gli stretti cancelli del castello di Zorin. La Ford Thunderbird, guidata da Jinx in La morte può attendere, era già apparsa altre quattro volte nei film di 007. È infatti l'auto dell'alleato della CIA Felix Slater in Goldfinger, del criminale Emilio Largo in Thunderbolt, dei sicari Wind e Kid in Una cascata di diamanti e del generale russo Gogol in Bersaglio mobile. La Chevrolet Bel Air del 1957, che vediamo nelle scene cubane di No Time To Die, è un chiaro omaggio al primo film della serie. Questa è infatti la prima auto che vediamo guidare a 007 in licenza di uccidere. Una delle tre moto utilizzate per le scene girate a Matera dell'ultimo No Time To Die è stata venduta all'asta benefica da Christie's in occasione del giubileo di diamante di James Bond per 138.600 sterline. Per le scene dell'inseguimento sul lago di Garda all'inizio di Quantum of Solace vennero utilizzate 7 Aston Martin DBS. Questa è una di quelle non danneggiate. Si tratta dello stesso modello del film precedente in continuità col prosieguo della storia. La DBS del precedente Casino Royale detiene il primato del numero di cappottamenti realizzati in un film. Ben 7, un numero non casuale. L'Aston Martin DB10 si chiama così in quanto ne sono stati fabbricati solo 10 esemplari, 8 dei quali utilizzati per le riprese romane di Spectre. L'Aston Martin V12 Vanquish, dall'inseguimento sul ghiaccio di La Morte può attendere. Più avanti vedremo come si realizza l'effetto speciale per farla capovolgere. Lasciato il grande salone principale c'è infatti ancora una sala. Un pezzo della metropolitana di Londra. l'elicottero di Silva, di Skyfall. La nuova deve essere super leggera, da No Time To Die. Mentre qui ci svelano il segreto di alcune riprese quando le macchine vanno sulle ruote. In realtà sono attaccate a un apposito camioncino che le traina e le fa ruotare a beneficio delle telecamere che sono posizionate sul camioncino per inquadrare i primi piani dell'attore al volante. Questo modello, in scala 1 a 3 dell'elicottero Augusta Westland 101, sarebbe dovuto stare nella prima sala dedicata ai mezzi aerei. La Storm Martin DBS appare per la prima volta in Al servizio segreto di Sua Maestà, 
e una cascata di diamanti. La vediamo solo brevemente nel laboratorio di Q. L'abbiamo vista nel suo restyling moderno in Casino Royale e Quantum of Solace, mentre qui la ammiriamo nel suo ultimo aggiornamento con una spettacolare vernice metallescente. Anche se non è dichiarato esplicitamente da nessuna parte, mi sembra che la mostra sia stata strutturata per elementi. Abbiamo visto infatti come all'inizio i veicoli esposti erano quelli dell'elemento aria e successivamente si è passati a quello dell'acqua, con le sue derivazioni come la neve o il ghiaccio. Ovviamente la parte principale della mostra è questa, dedicata ai veicoli terrestri, soprattutto automobili e qualche motociclo. Dopo l'elemento terra mancherebbe l'elemento fuoco, ma proprio alla fine l'ultimo veicolo esposto è la Jaguar CX-75 in fiamme. Non ho ancora trattato l'auto più famosa di tutte, l'iconica e mitica Aston Martin DB5. La vedremo nella prossima puntata con un approfondimento su alcuni veicoli mancanti presenti all'esposizione di Londra che ho visitato anni fa. Per il momento è tutto. A presto, con nuovi veicoli bondiani.